Va a ver, ahí está mejor. Bueno, ahí estamos. 206, entonces dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó y mí depende de la salvación del mundo. Bueno, yo, hermano, ¿cómo te va? Vamos, listo. Buenos días. Buenos días, Argentina. Desde Argentina. Hoy Ahora, sí, buen tipo, día, martes, porque ayer dije martes, no era martes. Hoy me van a escribir, hoy no es martes. Yo sé que ustedes piensan que somos perfectos nosotros, pero a veces no nos pasa. Un detalle, Gabo. ¿La ira es un hecho o es una interpretación? Ambas. Es un hecho de quien cree que el es dolor... un hecho y una interpretación de quien cree que es una interpretación. El, do... ¿El dolor es un hecho o una interpretación? Depende. ¿El frío es un hecho o es una interpretación? Yo estoy aquí Ambas. en Esquel, en la Patagonia Argentina, con nieve ya frente a mí, y mira cómo ando en remerita. Entonces les digo, ah. el frío no es un hecho, el frío es una interpretación. Sí. Y ahí está, la de, de eso depende la salvación del mundo, de hecho. Claro. De, de si tienes frío o calor. ¿Y qué te pasa a ti con el frío y el calor? Eh, no, a, a, me, medio en broma, pero medio en serio. De mí de, medio en broma, pero en serio. Diga. De mí depende la actitud con que, a, con que encaro la situación. Y de eso depende de mi salvación y la salvación del mundo que me rodea, por supuesto. Esa es importantísima. El, el otro día había un video, no me acuerdo dónde lo vi, capaz que en TikTok, no sé. Y un muchacho español que yo sigo bastante eh, contaba que había hecho un estudio, ¿no? Y habían hecho una... No sé por qué lo viste también. Habían hecho un estudio cómo afectaba el gesto en la cara a la actitud de algo. Entonces, el tipo decía lo siguiente, algo así. Eh, dividió la audiencia en dos partes. A toda la audiencia, antes de ingresar al salón, le dio un lápiz. ¿Tengo lápiz acá? No tengo. Este es mejor para agarrar. Entonces, le hizo hacer lo siguiente. A la mitad de la audiencia, le puso el lápiz acá, y había que hacer esto. Y la otra mitad, esto. Y le hizo leer la misma historieta a las dos partes. La primera parte, a la ver. que tenía acá, dijo, qué historieta de mierda. A ver. a ver, Gabo, de una vez para que estemos claros. Dime. Tú vas a leer la lección de hoy, que es cortita, o aquí, o aquí. Y la que tú elijas, yo hago la contraria. El día es tu primero. Yo la leo así, pero no puedo leer. leer. No es para leer lo que yo estoy diciendo. Yo la puedo leer, no, pero, pero no vamos alta. No soy, no, soy, no soy un cuerpo. Soy, lo voy a, yo, yo lo voy a leer. Ya, ya, ya. Tú le, tú le, la, la. No soy un cuerpo, soy libre, pero no soy tal como Dios me creó. De mí depende la salvación del mundo. Que me han confiado los dones de Dios porque soy tu hijo. Que me va a ver los problemas tuyos que me voy a la de aquí. Y dice... Y deseo otorgarlos así donde él, o sea, Dios, incluso que se dieran, no sé el cuerpo de libre, pues se va a con Dios no tiene. ¿Qué pasó con esto? Con esto, <risa> lo que pasó es que la gente que lo leyó con los días casi dan un segundo ahí, el gesto de la cara le hizo parecer gracioso el chiste que el tipo le hizo leer. Y el que estaba así. Qué chiste de mierda. Dale, pues, 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 es que, es que menos mal que no, no echaste este, este cuento ante de Victoria porque yo te estaba oyendo y te estaba cagando la risa. Vamos a ver. Incluso te recomiendo que veamos esta lección después que cuando estemos en off, vemos la lección el día como nos queda. Ahora voy yo. Espérate. Bye. Lección 206. No soy un cuerpo, soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. De mí depende la salvación del mundo. De ti, sí. Se me han confiado los dones de Dios porque, porque soy, soy su hijo. hijo. Sí. Y deseo, deseo tocarlos allí donde él le puso que se diera. Que se diese. No soy un cuerpo, soy libre por aún. Soy tal como Dios me creó. Qué lección de mierda, decilo. <risa> bueno, la pasé, la, la, pasé como el, la pasé como el orto mientras lo hacía. Mínimamente lo pasé mal. Pero el objetivo eh, en sí mismo no había que leerlo en voz alta, sino el juego era leerlo con los ojos del texto. Pero, ¿a dónde voy con esto? Que de mí depende la salvación del mundo. Y veníamos echando vaina desde ahí, 
y desde el frío o la ira o el coño que puede ser. Entonces, ¿qué parte? Digo, depende. Yo digo depende, no es que no sepa que lo que dice Henry es verdad y es así, pero realmente es una interpretación todo. Pero la interpretación a veces colabora un montón desde dónde la estamos haciendo. Porque este cuerpo... Depende de dónde esté parado. Este cuerpo no, o sea, no deja de ser un estímulo. O sea, todos los sentidos del cuerpo los maneja el ego. Todos. ¿verdad? Difícilmente desprofeso lo maneja el Espíritu Santo. Si yo lo pongo al servicio del Espíritu Santo, va a cambiar el sentido. El sentido que sea. El tacto, la vista, el gusto, no importa cuál sea. Ahora bien, por lo tanto... Sí depende. Depende de cómo lo quiere interpretar con este cuerpito. De ahí viene para qué sirve el cuerpo. Pero si no, nos confundimos con eso. Pero decía, el frío sí o no, la ira sí o no, el martillo que me pegué en el dedo, por ejemplo, así digo, lo que sea, sí o no. Depende de la actitud donde te pongas el lápiz. Exacto. Bueno, hay algunos que el, se quedan más contentos todavía, el, pero se lo ponen el, en el otro Elijo el júbilo en vez del dolor. Y aquí, elijo el dolor en vez del júbilo. Ah, sería una cosa así. Así que bueno, léanse claro. la lección de hoy, de las dos maneras, agradecen y vean cómo la viven. Bendiciones para todos, lindo martes. Chivediamo. Chivediamo, domani.